തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ സ്ത്രീ പീഡന പരമ്പരകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ അപരന് അത് സ്ത്രീ ആവട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ തുല്യ അവകാശവും പരിഗണനയും നൽകുക എന്നതാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന ആശയത്തിൻ്റെ കാതലായ മൂല്യം എന്നാൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി തൊണ്ണൂറ് സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ അനുമാനം പുറത്തറിയാതെ പോയ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇതിലും ഭയാനകമായിരിക്കും എന്നതാണ് സത്യം ഇത്തരം കേസുകളിലെ നിയമ നടപടികളും അനന്തമായി നീളുന്നത് പതിവാണെന്ന് രേഖകളെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസി ആയ ബി ബി സി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ തുച്ഛമാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ശരാശരി പതിനാറ് ശതമാനം കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കേസുകളിൽ പോലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കുറ്റകരമായ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ച കോടതി നടപടികളിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് കേസുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് കേസുകൾ കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ കോടതികൾ തീർപ്പാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് എന്ന തരത്തിലേക്കും ഉയരുകയും ചെയ്തു അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കോടതിയിലെത്തിയ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം കേസുകളിൽ ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശിക്ഷാ നിരക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലധികമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേസുകൾ കോടതിയിലെത്താൻ സമയമെടുക്കുന്നുവെന്നും ഇരക്കും സാക്ഷിമൊഴികൾക്കും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്നിവയും ശിക്ഷാവിധികളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമാണ് പലപ്പോഴും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഭീഷണികൾക്കും കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾ ദൈവം ആശാറാം ബാപ്പുവിനെതിരായ കേസാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ബി ബി സി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആശാറാം ബാപ്പുവിനെതിരായ കേസിലെ ഒൻപത് സാക്ഷികളെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബലാത്സംഗ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ആയിരം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ കൂടി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതിപ്പോഴും നടപ്പായിട്ടില്ല നാഷണൽ ഡെസ്ക് തേജസ് ന്യൂസ്